Leggiamo questa mattina da Prima Corinzi, capitolo 1, versetti 23 e 24. Noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Noi predichiamo Cristo crocifisso. In una cittadina dell'Inghilterra si poteva leggere sul frontale di una chiesa «Noi predichiamo Cristo crocifisso». Col passare del tempo l'edera ha incominciato a ricoprire i muri. Per prima è stata coperta l'ultima parola della frase che è diventata «Noi predichiamo Cristo». Poi anche la parola «Cristo» è stata coperta ed è rimasto «Noi predichiamo». Alla fine l'iscrizione è diventata completamente illegibile. Oggi l'edificio non è altro che una rovina inghiottita dalla vegetazione. Questo racconto illustra l'importanza per ogni cristiano di proclamare un Vangelo completo e conforme a quello della Bibbia. Se si nasconde il peccato dell'uomo e la necessità di credere al sacrificio di Gesù per ottenere il perdono di Dio, se si toglie la croce di Cristo, allora è un Vangelo diverso. Come dice l'Apostolo Paolo in due occasioni, e c'è una maledizione su chi lo predica. Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 4 e Galati, capitolo 1, versetti 6 a 8. La gente accetta volentieri che si parli di Gesù come di un uomo per bene. Ve ne sono altri nella storia ma molti si allontanano quando si fa notare che egli è dovuto morire per i loro peccati in modo che fossero tolti, per liberarli dalla condanna di Dio. Senza questo noi saremmo tutti perduti per sempre. Non vi stupite se insistiamo tanto sulla croce di Cristo. È il cuore dell'Evangelo, è l'unica via della salvezza e saremmo colpevoli se non ve la indicassimo. È scritto in 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 18. La predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Che il Signore ci benedica.